சிக்கனில் நம்ம நிறைய ரெசிபீஸ் செஞ்சுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு நார்த் இண்டியன் ஸ்டைல் அச்சாரி முறுக் ஸோ அச்சாரிங்கிறது வந்து ஊறுகா இந்த ஊறுகா வச்சு இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ண போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அச்சாரி முறுக்கு செய்யறதுக்கு ஒரு கடாயில அரை கப் எண்ணெய ஊத்தி இதுல மூணு பெரிய வெங்காயம் பொடிய நறுக்கி போட்டு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமான பிறகு இதுல ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்தது இதுல ஒரு கிலோ சிக்கன் துண்டுகளை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் சிக்கன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கின பிறகு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கல் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு காரம் தூக்கலை வேணும்னா இன்னொரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இதில் மூணு தக்காளி கிரேட் பண்ணி போடணும் தக்காளி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு கடாயை மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கடாயை திறந்து இதுல கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கலோஞ்சி விதைகள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கடாயம் மூடி கொதிக்க விடணும் அடுத்தது ஒரு கப்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாட் மசாலா எடுத்து இதுல கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி கரைச்சி வைக்கணும் அஞ்சாறு பெரிய பச்சை மிளகாய் எடுத்து கீறி கரைச்சி வச்ச சாட் மசாலாவை அதுல போட்டு வைக்கணும் மிளகால சாட் மசாலா போடுறது ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா அது இல்லாம கூட நீங்க செய்யலாம் சிக்கன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்ச பிறகு இதுல ஒரு கப் தயிர் ஊத்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் தயிர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண பிறகு திருப்பி கடாயம் மூடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் பிளேம்ல சிக்கனை கொதிக்க விடணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கடாயை திறந்து ஒரு துண்டு இஞ்சிய மெலிச நறுக்கி போட்டு சாட் மசாலா போட்ட பச்சை மிளகாவையும் இதுல போட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து கடாய மூடி இன்னொரு இருபது நிமிஷம் மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு கொதிக்க விடணும் இருபது நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா சிக்கன் அருமையா வெந்திருக்கு இந்த கலர் எல்லாம் நல்லா மாறி இருக்கு மிளகாலாம் நல்லா வெந்திருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நல்ல காரமாக இந்த மிளகாவை கூட அப்படியே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த அச்சாரி ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கி இருக்கு சிக்கனில் அற்புதமான அச்சாரி முறுக்கு ரெடியாக இருக்கு அச்சாரி முறுக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ரெசிபி நல்ல காரசாரமாக ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸாகவும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்த வாட்டி ஒரு சிக்கன் ரெசிபி ட்ரை பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூ கேன் கேட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரேம